Ben ritrovati da tempo presente, la rubrica di eh, cultura e attualità ed etica di Telepace in Onda in diretta il venerdì mattina alle 10 e 30, 4 dicembre, sono tanti gli argomenti di cui parleremo oggi, parleremo eh, di musica, della stanza degli abbracci nelle case di riposo, parleremo eh, dell'aiuto alla vita nella concretezza e del diritto anche a livello internazionale e parleremo anche dei 50 anni eh, dalla legge sul divorzio. Ma apriamo vedendo la prima pagina dell'ANSA di oggi eh, che ci dà una buona una notizia, eh, l'abbiamo saputo ieri, si torna in classe a gennaio, ecco le regole per le feste, la bella notizia dunque che i ragazzi torneranno a scuola e poi le novità del nuovo decreto del Presidente del Consiglio con ristoranti aperti a pranzo, niente, veglioni, shopping fino alle 21.00. E poi ancora altre cose interessanti però eh, che sono i numeri, i numeri perché Arcuri ha detto ehm, citando i morti di ieri 993 morti in 24 ore, sono davvero tanti. Ma adesso andiamo eh, sulla pagina invece del Sole 24 Ore che eh, ci parla, come tutti i giornali hanno fatto questa settimana, dei 50 anni della legge sul divorzio. E allora vogliamo dare qualche numero a distanza di 50 anni, leggiamo fino al 2018, abbiamo avuto in Italia 1.463.973 divorzi. Un numero in costante crescita, specie dal 2015, quando è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale la cosiddetta legge sul divorzio breve, che riduce i tempi per la domanda di divorzio da 3 anni a 12 mesi nel caso delle separazioni giudiziali e a 6 mesi nel caso delle separazioni consensuali. L'introduzione del divorzio breve fa registrare un consistente aumento del numero dei divorzi che ammontano a 82.469 solo nel 2015 con un 57% in più sul 2014. Allora andiamo adesso a eh, fare il nostro primo collegamento Skype con una docente della LUNSA è Maria Pia Baccari, ordinario di diritto romano alla LUNSA di Roma. Ben trovata. Io la sento bene. Benissimo. Eh, sì, credo che eh, sia da sottolineare il, che i toni trionfalistici usati nei mezzi di comunicazione eh, nei giorni scorsi, il primo dicembre, eh, per celebrare i 50 anni dalla legge sul divorzio, eh, si siano diciamo sbagliati e è stata celebrata questa data come se fosse una conquista di civiltà, un progresso della società. Ecco in verità per chi ha vissuto questi anni direi proprio drammatici che hanno portato alla dissoluzione, allo sbriciolamento del matrimonio, della famiglia e a cascata di altre piaghe diciamo così, eh, è bene fare eh, soffermarsi, ragionare un pochino, fare una riflessione eh, e in quegli anni eh, io ero tra i giovani che eh, aiutavano il professor Gabrio Lombardi e mi fa piacere citarlo perché i mezzi di comunicazione non l'hanno ricordato era un eh, professore di diritto romano nell'Università di Pavia, poi anche a Milano, eh, a Roma, all'Università Lateranense, presidente dei laureati cattolici, presidente dei docenti cattolici, che all'indomani dall'approvazione della legge che già aveva contrastato, cominciò a raccogliere le firme proprio per fare il referendum abrogativo, per fare abrogare questa legge. E fece un manifesto con altri grandi professori e tra questi c'erano altri quattro professori di diritto romano. Sottolineo questo per far vedere che loro difendevano proprio il matrimonio civile, il matrimonio come istituzione e il professor Lombardi in modo profetico insieme a Giorgio Lapira eh, dicevano che il divorzio era un po' il grimaldello attraverso il quale si sarebbe scardinata questa porta per aprire la strada alla legalizzazione dell'aborto, al riconoscimento pubblico degli unioni omosessuali 
alla legalizzazione dell'eutanasia, al suicidio assistito e quindi praticamente lo straripare della pornografia, cioè diciamo il vero giurista è quello che riesce a prevedere i danni che possono eh, esserci nella società eh, da leggi, dico rapidamente per capirci, tra virgolette da leggi inique. Ecco, quindi eh, tra queste senz'altro eh, dobbiamo mettere il divorzio, il divorzio lo dice la parola stessa e questa separazione, questa frattura, questa lacerazione che si crea nel tessuto sociale e che viene a minare dalle fondamenta diciamo eh, tutta la società attaccando la sacralità del matrimonio il matrimonio già per i romani e questo spiega perché c'erano tanti romanisti a difenderla, a proteggere è, era un istituto di ius sacrum un istituto di diritto sacro e nell'antica Roma eh, per più di 500 anni non ci furono divorzi, poi certamente c'era per casi gravi, eh, ma non diciamo, eh, nella modalità che purtroppo noi nelle nostre eh, società abbiamo. Una cosa interessante è che Giorgio Lapira, eh, appunto padre costituente, professore di diritto romano, anzi è iniziata la causa di beatificazione, sindaco di Firenze, tante, una personalità poliedrica, diceva che il matrimonio crea un nuovo organismo, un essere nuovo, una lui dice um, unità ontologica che già Cicerone eh, vissuto cento anni prima di Cristo eh, quindi pagano eh, difendeva, proteggeva perché nel matrimonio, nella famiglia si vedeva il principium urbis il seminarium re pubblice una pusilla res pubblica e se eh, funzionava questa piccola res pubblica eh, avrebbe funzionato l'intera società. Ecco, per... professoressa, professoressa, la interrompo un attimo. Sì. Il problema però è quando non funziona questo organismo. In tal caso cosa, cosa si deve fare? Certo, eh, in tal caso eh, eh, diciamo, eh, vengono offerti diversi strumenti, la stessa separazione, questo lo dico perché eh, volevo un attimo chiudere per capire l'istituto matrimonio e la cosiddetta indissolubilità. Eh, mi piace fare un esempio, ehm, pensando alla fede matrimoniale d'oro, oggi va di moda l'oro bianco, l'oro giallo, eh, che è un mescolamento, vengono mescolati due metalli, no? il rame insieme all'oro, o eh, il platino si tira fuori mediante l'argento, o altri, eh, io non sono esperta eh, di ar questo argomento, però si viene a creare una fusione tra questi elementi ed esce una nuova lega diciamo un nuovo metallo quindi una volta fusi è eh, diciamo difficile separarli giustamente ci sono casi drammatici però eh, vede purtroppo nelle società oggi il matrimonio è stato considerato ma questo viene già dal medioevo un contratto e metterlo tra i contratti eh, così come i contratti vengono scissi vengono sciolti altrettanto si pensa si possa fare di questa istituzione lo Stato oggi dovrebbe tutelare difendere, proteggere la parte debole perché poi ha ragione lei ci sono casi drammatici ma pensi al caso drammatico di una delle parti, sia esso maschio o femmina eh, che non vuole eh, divorziare Purtroppo sottostà al divorzio, se pensa per esempio, prima ha richiesto un certo periodo di tempo uh, dalla separazione, poi nel tempo sono state tra virgolette migliorate, invece peggiorate, pensi al divorzio sprint che ha portato proprio lo sbriciolamento immediato. Ecco, Vede... professoressa, in un ultimo minuto che abbiamo, le chiedo, come diceva Dell'Anello, anche i figli rappresentano quest'unità certo, e giusto, sono la parte bravi, debole, mi viene da dire, certo, in questa scissione. Certo, tutte le parti deboli sia il marito che la moglie e comunque anche i figli certo i figli sono proprio quest'anello debole che invece lo Stato deve aiutare a rinforzare perché vede ehm, Gabriele Lombardi riportava un, il pensiero di Pascal che ci darò rapidamente eh, sostanzialmente dove non si può correre dietro a situazioni drammatiche e in nome di queste modificare una istituzione bimillenaria cioè praticamente è meglio lasciare eh, alcuni casi drammatici 
problematici e da proteggere con vari strumenti fuori della legalità anziché modificare la legalità per ricomprendere questi casi, distruggere l'edificio togliendo qua e là negli anni dei mattoncini alla fine crolla purtroppo tutto l'edificio e abbiamo visto in questi anni eh, quante cose sono successe professoressa grazie per essere stata per carità, con noi grazie grazie, a voi, grazie, grazie la salutiamo grazie. e adesso cambiamo argomento ci spostiamo ad Assisi dove proprio ieri è stato presentato il Natale di quest'anno pensate che martedì 8 dicembre a partire dalle 17 si terrà la messa con la benedizione del presepe e l'accensione dell'albero di Natale ma vediamo nel dettaglio questa preparazione Buon Natale perché il Signore viene il Signore viene sempre e ci fa compagnia quest'anno abbiamo voluto realizzare un presepe molto particolare in cui mettere in rilievo la bellezza dell'arte di Giotto e renderla plastica, renderla immersiva a questa realtà. Davanti alla Basilica la presenza in cui noi possiamo entrare, in cui ciascuno di noi può sentirsi parte di questo evento, della nascita del Signore Gesù. È il Signore Gesù che viene a visitarci, il Figlio di Dio che prende carne. Noi ci immergiamo in questo presepio e lui si immerge nella nostra umanità. Per poter intuire un po' eh, ciò che è stato il Natale e ciò che è stato il presepe per Francesco, eh, possiamo rifarci a quanto lui ha vissuto la notte di Natale del 1223 a Greccio, il cosiddetto presepio di Greccio. E cosa fa Francesco? In realtà non fa un vero e proprio presepio, fa sistemare una mangiatoia, viene portata la paglia, vengono portati l'asino e il bue e viene celebrata l'Eucaristia, la messa. Quindi c'è un'estrema relazione per Francesco tra l'incarnazione e l'Eucaristia. Noi siamo chiamati davvero a far crescere, maturare, a far, ad accendere questa luce dentro, questa vita che nasce in ciascuno di noi. E allora sarà un, not un Natale straordinario, bellissimo. Perché? Perché affronteremo qualsiasi notte, qualsiasi ostacolo, qualsiasi imprevisto, perché avremo questa luce che ci illumina e ci orienta. E le nostre vite brilleranno come le vetrate istoriate e completeranno la bellezza della creazione. di bellezza in bellezza, dall'arte pittorica alla musica. Allora abbiamo sentito questa musica meravigliosa, adesso torniamo in studio perché abbiamo proprio con noi un collegamento con Chiara Bertoglio, musicista, musicologa e teologa, cofondatrice del progetto johannsebastianbach.it, portale italiano dedicato al compositore. Benvenuta Chiara. 
Allora, un attimo che mi dicono che c'è un problema di audio, chiedo scusa. Allora, vediamo oggi, abbiamo qualche problema tecnico. Ecco, Chiara, benvenuta. Grazie mille, ben trovati. Allora, c'è stato eh, un convegno molto importante dal 22 al 28 novembre. Cosa è successo? Dunque è stato un convegno che si è svolto online dedicato a Bach e l'Italia e che tra l'altro può essere ancora visto perché tutti i video sono ancora disponibili online, è partito da un'idea della dottoressa Maria Borghesi e mia eh, che è stata quella di pensare all'importanza della musica di Bach nel nostro paese e all'importanza del nostro paese nella musica di Bach e a declinare questo tema eh, sotto tutta una serie di numerosi punti di vista che possono interessare tanto gli specialisti di musica e musicologi come infatti è stato quanto anche le persone che semplicemente si appassionano di musica e desiderano saperne di più per cui un progetto per tutti veramente Bach non è mai stato in Italia però in che modo ha interagito con la musica italiana? Dunque, eh, circolava tantissimo la musica all'epoca di Bach, per cui Bach fin da ragazzo, fin da giovanissimo, ha avuto modo di entrare in contatto con la musica italiana, di studiarla, di copiarla, di trascriverla, quindi di mettersi in gioco insomma, con questa musica per assorbirne alcuni elementi nel proprio stile. Tra chiaramente non era, eh, aveva un genio tale da non limitarsi a copiare, chiaramente, per cui tutto veniva comunque re reinterpretato dalla sua personalità. Però la cosa bellissima è che appunto dal Bach giovanissimo al Bach più anziano, proprio quello della messa in si minore degli ultimi anni di vita, troviamo sempre questo filo rosso di un'attenzione costante e attenta verso la musica italiana. Perché Bach è un musicista così grande che così tanto ha da dire e da dare ai a noi che viviamo adesso? Domanda da un milione di dollari. Eh, direi perché dal punto di vista strettamente compositivo, quindi della tecnica eh, compositiva, penso che nessun compositore prima e dopo di lui abbia avuto una padronanza tale del mezzo musicale, per cui chiunque, anche i più grandi geni della storia della musica, da Mozart a Beethoven, hanno dovuto e voluto mettersi alla scuola di Johann Sebastian Bach, ma eh, su un piano più eh, spirituale direi, la musica di Bach ha una tale profondità di sensibilità, di eh, pensiero e anche di contemplazione e di riflessione teologica che eh, molte persone oggi come ieri non smettono di essere toccate da questo messaggio. Allora Bach è un fedele luterano che ha da dire molto però anche al cattolicesimo, possiamo dire questo? Assolutamente sì, io sono una teologa cattolica e devo dire che molte prospettive per me affascinanti sia come pensiero teologico sia come vita spirituale mi vengono proprio dalla musica di Bach, anche su argomenti apparentemente tra virgolette poco luterani per esempio sull'Eucaristia eh, oppure anche sulla figura della Vergine Maria insomma delle tematiche molto cattoliche se vogliamo ma sulle quali Bach ha molto da insegnarci e da dirci Cosa possiamo dire di questo portale? Allora, jsbach.it, ilunga sbach.it, è eh, la, il portale della nostra associazione che abbiamo fondato Maria Borghesi e io e rappresenta un punto di incontro fra musicisti, musicologi, ma anche semplicemente persone interessate alla musica di Bach, dove potranno trovare delle risorse, potranno trovare tutti i video di questo convegno, eh, le puntate del nostro podcast Un Caffè con jsbach.it, incontri molto informali con tante personalità del mondo della musica, e della musicologia, in generale un posto in cui andare per conoscere, approfondire e incontrarsi. Chiara, cosa ci può dare la musica in questo momento così difficile di pandemia che stiamo vivendo? Ci può dare molto, chiaramente quello che la musica dal vivo è e rappresenta ci viene tolto in questo momento ed è insostituibile. Però eh, devo dire che questo convegno per me personalmente è stata la dimostrazione che è possibile un atteggiamento profondamente umano e anche delle relazioni umane profonde anche attraverso il mezzo digitale, cioè non mi sarei aspettata questa componente da un convegno digitale, invece alla fine del convegno abbiamo visto che veramente tante persone ci hanno detto quanto questo è stato per loro un momento di speranza, di incontro e anche di felicità insomma in questo momento così buio, per cui... Insomma c'è un ruolo per la musica importante direi in questo momento. Perché la musica sembra ma non è un accessorio, è una parte fondamentale del nostro vivere. Io ne sono convinta, credo che sia una di quelle cose che fanno parte 
della differenza tra sopravvivere e vivere. Si sopravvive senza musica, ma la vita vera deve comprenderla, secondo me. Allora, grazie Chiara. E tanti auguri a te e a tutti i musicisti che state vivendo grazie. e gli artisti in un periodo difficile. Continuate a eh, regalarci questi momenti di grande, profonda armonia e spiritualità. Grazie Chiara. Grazie infinite. Buona giornata. Grazie. E adesso vi parliamo di un'iniziativa, si chiama Operazione Pane, iniziativa solidale dell'Antoniano per sostenere 15 mense francescane che garantiscono ogni mese quasi 36.000 pasti caldi alle persone in difficoltà. Per offrire un contributo basta un sms o una telefonata da rete fissa al 45 58 8. Pensate che sono oltre... 300.000 i pasti che vengono serviti dall'inizio dell'emergenza a oggi nelle 15 mense francescane il 45% in più rispetto allo scorso anno. Questa raccolta andrà avanti fino al 19 dicembre. Vediamo. Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona un pasto per chi ha perso tutto. Manda un sms o chiama dal telefono di casa il 45588. Dona ora. 45 58 8 lo abbiamo visto questo numero per fare la differenza per donare un pasto cambiamo adesso argomento rimanendo sempre però in quest'ottica di solidarietà coronavirus nell'RSA arrivano le stanze degli abbracci dal Veneto alla Liguria fino al Piemonte si moltiplicano gli spazi dedicati all'incontro con gli anziani e allora sentiamo questa intervista alla direttrice di, mh, del centro anziani Sartor di Castelfranco Veneto Elisabetta Barbato L'idea è nata perché volevamo consegnare ai nostri ospiti e familiari un luogo di incontro in tutta sicurezza un luogo dove loro potessero incontrare i loro familiari per tornare a sorridere in epoca di emergenza sanitaria Abbiamo pensato all'inizio all'idea dell'incubatrice per i bambini nati prematuri che possono essere accarezzati dai genitori, quindi per loro ha un effetto antidolorifico, cioè bambini accolti in questa grande culla e che però possono ricevere il contatto fisico, il calore dei genitori, il calore della madre, del padre ed è così che il tempo in questo caso ha invertito diciamo, la situazione perché sono i nostri ospiti che sono protetti all'interno di questa grande parabola rovesciata rispetto all'ingresso che consente loro di essere in un'area protetta da dei grandi vetri a tutta altezza però allo stesso tempo un'area che consente loro di essere comunque di sentire comunque il contatto fisico con i loro familiari attraverso dei guanti che abbiamo applicato e sentire diciamo, il calore delle mani, sentire le, le, le carezze. Abbiamo una, una sala emozioni dell'abbraccio, una sala con un diciamo, materiale idoneo che è avvolgente, che è materiale protettivo, non lascia passare il virus ma solo gli affetti. Allora, lasciar passare eh, gli affetti, non il virus, ma questo contatto che manca. Vediamo eh, le immagini allora di questa sala degli abbracci di Castelfranco Veneto, che è stato il capofila nell'individuare questa grandissima possibilità, perché quello che manca alle persone anziane, ma a tutti noi in questo momento, ancor più alle persone anziane in questo momento, è il contatto. Allora, tra pochissimo vedremo queste immagini in cui in sale completamente protette attraverso eh, dei, ehm, diciamo dei dispositivi di protezione eh, possiamo vedere come le persone anziane accolte nell'RSA, qui stiamo vedendo un'attività che viene fatta, tra pochissimo vedremo invece la stanza degli abbracci eh, che si sta diffondendo adesso in tutta Italia, in modo che chi è accolto e assistito possa essere accarezzato è vero attraverso 
eh, delle, eh, de, dei materiali, del, della gomma, della plans, che adesso non so esattamente di cosa siano fatti, però... Eh, con, ecco, lo vediamo, eh, così può essere in sicurezza, quindi senza un contatto che rischi di portare un contagio, eh, eh, avviene il contatto fisico che dà moltissimo, è energia, è forza, è comunicazione di affetto, è vita, è vita perché... Eh, questi contatti aiutano le persone accolte a non cadere in depressione, a non sentirsi sole, a mantenere questo legame con l'esterno e con i loro cari. Bene, grazie. Allora abbiamo visto questa bellissima iniziativa. Adesso parliamo invece di una cosa molto particolare, di un volume per conoscere da vicino l'unico rito inculturato della Chiesa Latina. Si intitola Papa Francesco e Messale per le diocesi dello Zaire ed è stato appena presentato. Il servizio di Eugenio Bonanata. Papa Francesco, il nuovo messale per le diocesi dello Zaire. È un libro che presenta la teologia, la spiritualità di questo rito della Chiesa celebrato nelle diocesi di quello che una volta era lo Zaire e attualmente il Congo. E la caratteristica è questa, che eh, in questa porzione della Chiesa, come in altre, si celebra la fede in una maniera un po' unica, un po' particolare. E questo proprio a partire dalle sensibilità del popolo, della cultura. Quando il Santo Padre l'anno scorso ha celebrato la Messa in questo rito congolese, ho avuto tante domande da parte dei giornalisti che volevano sapere il perché, il come, cantavano, ballavano, i bambini, tutto. Mamma mia, e come mai, e come mai? Allora abbiamo detto, rispondiamo scrivendo un libro che parla di come è nato il rito congolese. Hanno un legame diverso con il tempo rispetto a noi. Il tempo per celebrare è più lungo del tempo occidentale. E questo non perché hanno più tempo, ma perché è il loro modo di fare festa. No? È un rito oh, che segue come gli africani arrivano a stabilire relazione con Dio. Il loro modo proprio di pregare, di invocare Dio. È un rito promettente per altre culture, un modello da seguire, perché ognuno di noi quando prega deve pregare secondo l'indolo proprio della sua cultura e questo aiuta a entrare nella dimensione spirituale. Siccome è già successo in questo rito che eh, i teologi, i liturgisti, la Chiesa è stata in grado di adattare l'unica liturgia romana al contesto culturale zairese, questo ci fa sperare che si possa ripetere anche per altre culture. In modo particolare qui si ha in mente la, la regione amazzonica. No? C'è stato il sinodo lo scorso anno, un anno fa, e, e uno degli auspici di questo sinodo era che potesse esistere per queste culture che sono così ricche no? uh, un modo proprio di celebrare la fede. Allora, siccome qui è successo, Magari può succedere anche lì, ci sono le, le buone premesse. Ecco. Quanta gioia in queste celebrazioni. E adesso passiamo alla seconda parte di tempo presente, quella dedicata all'approfondimento di etica. Abbiamo già in collegamento la professoressa Marisa Levi, esperta in bioetica e biologa. Benvenuta Marisa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora abbiamo visto nei giornali già da novembre quanta attenzione è stata data per le proteste in Polonia da parte delle donne che reclamavano ehm, il diritto all'aborto eh, per il loro paese dopo un restringimento per quanto riguarda un caso eh, di eh, maternità di un feto malformato. L'intervento poi successivo del Parlamento europeo con una risoluzione, 
eh, per riprendere la Polonia su, questo, eh, su questa restrizione. Allora, cosa vogliamo dire? Ma dobbiamo dire che questo rapporto tra la Polonia e l'Unità Europea, la Comunità Europea, è un po' difficile in questo momento perché eh, oggettivamente ci sono dei grossi problemi sullo Stato di diritto in Polonia, nel senso che non c'è equilibrio fra i poteri e non c'è indipendenza della magistratura. Quindi da un certo punto di vista eh, il, il rimprovero dell'Unione dell Europea alla Polonia ha eh, le, le sue ragioni. Poi però la risoluzione del Parlamento Europeo del 26 novembre è proprio sul divieto del diritto d'aborto in Polonia, ed è una risoluzione che eh, secondo me ha degli aspetti molto, molto gravi, perché eh, fa riferimento a tutta una serie di, diciamo, ma, di concetti e di cose, però parla eh, del diritto alla vita per sostenere l'aborto, eh, che sarebbe il diritto alla vita evidentemente delle donne, ma... Eh, la, la vita di quello che si sopprime non conta nulla parla di aborto come diritto umano e eh, la negazione dell'aborto dell come forma di violenza e che equivale a tortura o a trattamenti crudeli c'è cioè una specie di capovolgimento della realtà comunque sì sì sì, sì perché diciamo da un lato no, il discorso potrebbe anche essere capito il discorso, gli aborti clandestini mettono a rischio la vita, eccetera, eccetera. Cioè questo è che uno delle argomentazioni a favore dell'aborto. Ma qua si parla esclusivamente della totale libertà della donna, eh, sempre eh, mettendo totalmente da parte, anzi proprio non prendendo minimamente in considerazione la vita del, del nascituro. Infatti il presidente dei vescovi polacchi ha proprio sottolineato questo in risposta a questa risoluzione, che non si tiene conto della parte più importante della controversia, cioè il diritto alla vita dei bambini non nati. Tra l'altro l'altra contraddizione è anche che ieri abbiamo eh, eh, ricordato la eh, giornata per la disabilità e qui il Parlamento europeo praticamente eh, dice che eh, cioè condanna diciamo, la restrizione eh, perché la, eh, la sentenza della Corte eh, polacca è stata eh, di eh, eh, proibire l'aborto, cioè di restringere l'aborto proibendo l'aborto causato da malformazioni del feto. Quindi c'è questa assoluta contraddizione. Cioè no? il fatto Tra... che eh, il disabile è tutelato dopo la nascita, prima eh sì. invece viene possibilmente eh. eliminato così. Eh sì, perché la, la prima inclusione è quella di lasciarli nascere, no? se no dopo diventa un'ipocrisia quella di dire... Diventa eh, una sorta di, dis di discriminazione eh. anche. Sì, 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 una sorta di discriminazione. E quindi questo è il problema no? del vedere la cosa proprio oscurando completamente eh, l'esistenza di questo altro essere umano. E a questo proposito, siccome il problema dell'aborto c'è adesso in Argentina, no? perché c'è una nuova proposta di legge sull'aborto. Di depenalizzazione, sì. Di depenalizzazione dell'aborto. Il ministro della salute argentino che ha proposto questa legge dice... Non ci sono due vite, c'è chiaramente una sola persona e l'altro è un fenomeno. Se non fosse così saremmo di fronte al più grande genocidio universale perché più di metà del mondo civilizzato ammette l'aborto. Quindi anche qui c'è un capovolgimento totale, no? Non può essere un genocidio perché altri lo fanno. Allora, si è interrotto no. un attimo. Quindi non c'è la vita, il sì. tuo parlato. Eh... Eh, sono parole molto forti perché dice che se ammettessimo che il nascituro è un essere umano, quello che avviene nel mondo dove è permesso l'aborto sarebbe il più grande genocidio della, scuola, della storia perché abbiamo milioni all'anno di esseri umani eh che sì. vengono soppressi. Allora cos'è che ci impedisce di dire che è un essere umano se la scienza in realtà ce lo dice che è un essere umano nascituro? Eh. 
Io penso che il discorso è questo, se riconosciamo che un essere umano è chiaro che non possiamo giustificare l'aborto, se si vuole giustificare l'aborto si deve negare che sia un essere umano. Allora se diciamo, nei, nei, nelle prime, primissimi giorni dal concepimento si può anche ancora illudersi che ci sia un, un grumo di cellule, la scienza ci dice che rapidissimamente abbiamo eh, invece un essere umano proprio conformato in tutte le sue parti. No? oltre al fatto che comunque è chiaro che il, il, il vero eh, inizio della vita, cioè il concepimento, innesca un processo che è graduale, quindi dire quando questo diventa un essere umano diventa una cosa che è assolutamente arbitraria e che non, non ha nessuna giustificazione, se non quella di cercare la giustificazione per una cosa che si vuole fare, questo è... Perché di fatto se non si interrompe il processo di crescita nasce un bambino che è perfettamente un essere umano, quindi non cambia la natura, cambia no, forse infatti. lo stadio di crescita. Adesso infatti. ci mettiamo in collegamento, tu resta con noi, perché ci mettiamo in collegamento, vediamo però se riesco a fare questa operazione con il professor eh, Filippo. Vari che eh, tra pochissimo sarà in collegamento con noi, eccolo qua, eh, ordinario di diritto costituzionale del corso di giurisprudenza all'Università Europea di Roma e vicepresidente del Centro Studi Livatino. Benvenuto professore. Buongiorno. Stiamo parlando della Polonia, di questo intervento del, dell'Europa per riprendere la Polonia che ha ristretto la possibilità eh, di aborto. Questo, questo intervento eh, da parte dell'Europa come lo legge lei? Ma eh, La premessa mi pare sia stata già eh, chiaramente illustrata dalla professoressa Levi. C'è una sentenza del Tribunale Costituzionale polacco che dice che è legittima la legge sull'aborto nella parte in cui consente eh, di abortire eh, per ragioni di eh, malformazioni del concepito. C'è un grosso problema di legittimazione del Tribunale Costituzionale polacco eh, perché si è minata la sua indipendenza e bisogna avere il coraggio di dirlo. E I tribunali costituzionali non solo devono essere indipendenti, ma devono anche dare l'idea di esserlo, e questo è vero. Però io direi che questa sentenza del Tribunale Costituzionale polacco può essere paragonata all'orologio eh, fermo, che però due volte al giorno suona all'ora esatta. Cioè l'aborto è una violazione del diritto alla vita. Eh, L'avete detto prima voi, eh, vi ascoltavo, non c'è interruzione tra il momento del concepimento e quello della nascita. E questo ce lo dice la scienza, cioè la scienza più progredisce nei suoi studi, più è in grado di dimostrare eh, facilmente quello che già i grandi giuristi romani avevano capito duemila anni fa, cioè che la vita umana si dà dal concepimento. Allora, qualsiasi intervento dell'uomo per bloccare eh, questo processo è un intervento arbitrario che lede il diritto alla vita. Eh, grandi giuristi, pensa ad esempio a Antonio Baldassarre, hanno rilevato la contraddizione dei tribunali costituzionali che eh, consentono l'aborto. Già dalla famosa sentenza del 73 degli Stati Uniti, eh, Roe vs. Wade, eh, lo diceva prima la professoressa Levi, si riconosce eh, il diritto, anche la Corte Costituzionale riconosce il diritto alla vita del concepito e quindi quando riconosci che è diritto alla vita è il diritto fondamentale e non lo puoi che incardinare su un essere umano e poi però sulla base così di motivazioni prive di eh, un fondamento eh, un fondi, prive di fondamento si consente invece di interrompere questo processo, ad esempio la Corte Costituzionale utilizza questa espressione che io ho criticato in un lavoro perché in realtà al di là del fatto che è, colpisce e poi se uno la va a leggere analiticamente in realtà a me non la mia idea che non abbia invece un vero eh, significato eh, sul piano giuridico. La Corte Costituzionale dice che non esiste equivalenza tra chi è già persona e chi persona deve ancora diventare, ma allora come si fa a riconoscere il diritto alla vita? Invece 
invece la scienza ci dimostra che non c'è un salto qualitativo eh, tra il concepimento e la nascita e quindi sostanzialmente il concepito, come avevano già insisto capito i giuristi romani, gode del diritto alla vita. Allora, però dicevo c'è un problema di indipendenza del Tribunale Costituzionale polacco e questo è vero. Ed è grave, ma è un problema che riguarda le istituzioni polacche, direi. Molto grave eh, è la risoluzione del Parlamento europeo che eh, qualche giorno fa, una settimana fa, ha invitato la Commissione in reazione a questa decisione che esiste ai limiti, direi, non di contenuto sotto il profilo di totale al diritto alla vita, ma di indipendenza del Tribunale, perché bisogna essere onesti e bisogna ammetterlo che c'è questo problema. Però più grave è la posizione del Parlamento europeo, che ha fatto una risoluzione in cui eh, afferma che l'aborto deve essere reso un servizio universale in tutti gli Stati, non considera in alcun modo il diritto alla vita del concepito, che invece anche i tribunali costituzionali che ammettono l'aborto e anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea riconoscono. È una posizione simile a quella che diceva la professoressa Levi del ministro argentino che veniva citato. Non si prende in considerazione in alcun modo la posizione del diritto alla vita. Allora, eh, si addirittura si inserisce l'aborto nel concetto di Stato di diritto che non c'entra nulla, perché lo Stato di diritto esiste ben prima dell'introduzione dell'aborto. Allora, eh, io credo che la, anche quello che sta accadendo in questi giorni ci dimostra che l'Europa è indispensabile, che lo Stato nazionale non riesce a risolvere i problemi che la modernità pone. L'Unione Europea ci ha garantito un periodo di pace sul continente come mai si era visto prima, ma non si può pensare di costruire l'integrazione europea su un diritto all'aborto, su un presunto diritto all'aborto. Eh, bisogna aiutare le donne. Quando le donne sono in situazioni di difficoltà, il problema non si risolve eliminando il concepito. E questo è un monito, un insegnamento che spesso anche il Santo Padre Francesco ci ricorda. Professore, allora... professore le chiedo, ma eh, l'Europa eh, è nata dai padri fondatori che avevano eh, dei principi grandissimi, non solo hanno garantito un periodo di pace, ma erano ispirati anche a dei valori comunque eh, non solo classici, ma anche cristiani, del patrimonio cristiano dell'Europa. L'Europa ha nel suo DNA la spinta dei padri fondatori per i quali, per tre eh, di essi, c'è il processo di beatificazione per Schumann è praticamente finito, poi c'è eh, per De Gasperi e c'è per Adenauer, ed è stato sempre costante il, il, il supporto che la dottrina sociale della Chiesa Cattolica ha dato all'integrazione europea, ma l'integrazione europea si ricostruisce sulla solidarietà, sull'aiuto ai bisognosi, io insisto, è innegabile che ci possano essere situazioni di difficoltà delle donne, ma non si risolvono eliminando il concepito e, stavo eh, dicendo, ce lo ricorda spesso, eh, costantemente, anzi direi, anche Papa Francesco. Allora è grave che questa risoluzione del Parlamento europeo sia passata anche con il consenso del Partito Popolare Europeo, eh, che è il partito che si ispira all'opera di questi grandi padri fondatori certo. che abbiamo ricordato. Allora che cosa possiamo fare? Io penso che in questa situazione a ciascuno di noi spetta il compito di impegnarsi nel settore in cui si trova a operare per promuovere il diritto alla vita. Allora io lo posso fare come professore di diritto costituzionale, ci sono quelli che ci ascoltano che insegnano a scuola lo possono fare come docenti di scuola, i nonni che ci ascoltano lo possono fare spiegando ai nipoti l'importanza del diritto alla vita, eh, si possono sostenere economicamente le opere, il centro aiuto alla vita, del movimento per la vita, ci sono tanti modi, ma credo che sia fondamentale che ciascuno di noi, siamo su un'emittente cattolica eh, che va a fiera di questo nome, giustamente e penso che sia importante che ciascun ascoltatore si impegni come può perché proprio con i mezzi che ognuno di noi con ecco, i due soldi della parabola evangelica 
a promuovere nelle situazioni in cui si trova a operare il diritto alla vita, perché l'Unione Europea va costruita sulla promozione della vita, non sulla cultura dello scarto. Assolutamente, io vi ringrazio, grazie professore per essere stato con noi, con Marisa ci troviamo dopo, grazie e adesso andiamo... Grazie a voi dottoressa, è un grazie. saluto ai nostri ascoltatori. Grazie, e adesso andiamo a vedere proprio quelli che sono, eh, parlavamo di eh, aiuti concreti alle donne. Allora, eh, dovete sapere che in Italia eh, c'è stato recentemente, a novembre, il convegno dei centri di aiuto alla vita e dei movimenti per la vita. Allora, abbiamo in collegamento da Washington Giovanna Sedda, che è... Eh, social media manager e eh, responsabile dell'ufficio stampa del Movimento per la Vita. Benvenuta Giovanna. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cosa, cosa è stato detto? Quale voce è uscita in questo convegno che è stato fatto? Allora, è stata... la voce è uscita è stata una voce molto positiva, molto ricca di entusiasmo. Uh, di un movimento che è sempre un movimento che uh, si spende tutti i giorni e che ha voglia di, di professionalizzarsi di più, ogni giorno di più e di offrire un servizio sempre più concreto alle mamme um, la, il focus è stato, uh, come ricorda il titolo, sul, sul concepito su quel tu, tu sei unico al mondo sul, lo sguardo è sempre stato sul bambino concepito che va tutelato e che è la parte più preziosa e più debole della nostra società eh, dalla parte dei volontari c'è questa volontà di, eh, di formarsi, di avere sempre più competenze perché eh, le, è un tipo di, di volontariato che è anche molto delicato, um, quindi insomma, entra in una sfera di psicologia, di... Mh, Delicata. In un momento molto delicato della vita della donna. Sì, Giovanna, quindi... ci dà qualche numero sulle persone, i bambini che sono stati aiutati, le mamme? Assolutamente sì, durante la domenica sono, sono stati presentati proprio i dati riguardo alla, agli operati del, dei centri di aiuto alla vita e eh, nel 2019 sono state aiutate 30.000 mamme, eh, raggiungendo così dal 1975, che è, la, che è stata la data della nascita del primo CAV, le 300.000 mamme aiutate, si stimano 7.000 volontari in tutta, la, in tutta la nazione, in tutta Italia, eh, oltre 350 cave e 64 case di accoglienza. Eh, in quest'anno in particolare sono state aiutate sia mamme in gravidanza sia mamme con bambino. Sappiamo che la situazione che stiamo vivendo insomma, è molto delicata. Quindi... Allora, dal 1975, lo voglio ripetere, 300.000 mamme aiutate in tutta Italia. E questo con quali fondi? Beh, eh, abbiamo delle donazioni, voglio dire, delle donazioni private di gente che, di buona volontà che conosce il movimento, che ehm, riconosce l'operato che facciamo e che ci sostiene. Ecco, in tutto questo viene da pensare, eh, leggevo quello che aveva scritto la Presidente del Movimento per la Vita, Marina eh, Casini, il suo avvenire, proprio qualche giorno dopo eh, a convegno finito, che diceva che veramente c'è il rischio di discriminare e siccome si parla tanto di discriminazione in questo nostro periodo storico giustamente per abbattere qualsiasi forma di discriminazione però di fatto quando si parla del bambino non ancora nato questo non viene applicato è vero, non viene riconosciuta come una persona molto spesso e noi siamo qua con il nostro operato per ricordare che anche il concepito è uno di noi, quindi che è una persona, va tutelata, va rispettata e che la dignità della vita è valida in tutti i momenti, quindi in tutte le sue difficoltà dal concepimento alla morte naturale appunto. Ecco, che tipo di aiuto può essere dato alle donne che hanno o difficoltà economiche o di altro genere? Allora, eh, come, come difficoltà economiche il Movimento per la Vita offre diversi servizi, ricordo tra gli altri il progetto Gemma che è un assegno eh, che viene dato alle mamme in gravidanza per sostenere la gravidanza e, mh, per 18 mesi, o, de, per la gravidanza e i, e i, sei I mesi primi dopo sei la mesi. nascita del bambino, sì. sì esatto, per 18 mesi. E, um, vengono distribuiti all'interno dei CAV um, beni di prima necessità, vestitini, culle, tutto il necessario per, per accogliere il bambino. 
Da punto di vista diciamo, più psicologico medico, poi ogni realtà locale offre i propri servizi, quello che ha a disposizione e um, come, diciamo, come strumento di emergenza di primo contatto abbiamo attivo SOS Vita, um, che è un numero verde e una chat, quindi 831.000 è il numero verde e la chat è sosvita.it. Uh, per dare questo primo, come dire, questo primo ascolto alle mamme. La nostra esperienza è che se le mamme entrano in contatto con il CAV o con SOS Vita, l'80% delle mamme che ha un primo dialogo con il CAV decide di portare avanti alla gravida la gravidanza. Quindi è questo che cerchiamo di restituire alla, alla donna, le piene opzioni. Noi ci siamo, siamo accanto a te in questo momento di difficoltà e ti sosteniamo a tutti i livelli con un progetto che poi è, um, che è studiato in base alle, alle esigenze della mamma, naturalmente. Ogni mamma ha le sue, i suoi problemi, le sue difficoltà, i suoi pensieri, le sue paure, quindi in realtà non esiste un, come dire, un, una soluzione immediata da proporre, il progetto Gemma, no, in realtà è un venirsi incontro, un colloquio certo. e un progetto a lungo termine. Va valutato, eh, la cosa interessante, le chiedo, eh, perché i centri di aiuto alla vita aiutano anche le mamme che hanno già avuto il bambino. Eh, mi viene da pensare, ci sono stati degli abbandoni purtroppo in Italia nel giro di un paio di mesi, due abbandoni e un bambino eh, che è stato ucciso. Mm, eh, sono cose che fanno pensare perché di fatto invece le mamme che si trovano disperate a fare eh, queste, questi gesti che non giustifico ma eh, che ci fanno cogliere la disperazione possono esatto. essere aiutate. Esatto, chissà quello che ci chiediamo ogni volta, ogni volta che leggiamo queste notizie è chissà se avessero incontrato una di noi sarebbero andate le cose, sarebbero andate, se fossero andate, <ride> l'ora mattina il congiuntivo, se fossero andate <ride> diversamente. Le perdoniamo il congiuntivo perché negli Stati Uniti adesso sono le 5 di mattina, anzi grazie per averci fatto fare <ride> questo collegamento. Giovanna, grazie per essere stata con noi, davvero, è stato un piacere. Grazie, grazie a lei per me, è stato un piacere per me. Arrivederci e allora eh, buon lavoro anche. Allora noi torniamo adesso con la nostra Marisa Levi perché dobbiamo eh, fare allora il punto, chiudere eh, il discorso per trarre alcune conclusioni sugli argomenti di cui abbiamo parlato. Marisa. Ma io volevo riprendere quello che diceva il professor Vari, no? quello che, eh, che noi possiamo fare perché eh, non si può ridurre la, la lotta contro l'aborto o l'opposizione all'aborto a semplicemente gli strumenti legislativi, cioè le leggi sono importanti e, e lo vediamo soprattutto nei paesi in cui non c'è ancora una legge che lo liberalizza, però eh, poi eh, non, non, non si può fare tutto a colpa di leggi, ci vuole una cultura e ci vuole un aiuto concreto e ci vuole anche una eh, comprensione per chi si trova in situazioni difficili e che rischia di prendere una decisione di cui poi probabilmente si pentirà per tutta la vita, ma spesso perché eh, è diciamo, spinta da altri o spinta da strutture di peccato che eh, diciamo, colpevolizzano e non aiutano perché questo anche c'è, soprattutto in certi ambienti c'è no? ecco, quindi in questo... Sì, questo è verissimo, mi volevo soffermare spesso è molto più facile scegliere più facile, tra virgolette, vero, per l'interruzione che non decidere contro tutti e contro tutto di proseguire la gravidanza, specie se la mamma ha una certa età oppure ha una situazione economica difficile, così è più facile la soluzione che viene prospettata dell'interruzione rispetto a una serie di misure da mettere in atto per poterlo avere il bambino. Sì, questo riguarda un po' tutte le situazioni, no? perché tante volte è facile fare i moralisti eh, quando non si è coinvolti, no? bisogna anche comprendere le situazioni delle persone, non si può giudicare il grado di responsabilità delle persone e in questo sempre ci aiuta tanto Papa Francesco, no? che ha, forse è il Papa che ha, ha stigmatizzato l'aborto con le parole più dure, le ha ripetute anche recentemente, 
del, non si può sopprimere una vita per risolvere un problema, non si può affittare un sicario per risolvere un problema, però nello stesso tempo è quello che senza togliere la scomunica ha dato però a tutti i sacerdoti la possibilità di eh, assolvere Perdonare. un aborto eh, perché, proprio perché sia facilitato il ricorso alla misericordia di Dio e quindi possa anche eh, diciamo, rinascere una vita no? da quella che può essere una colpa, perché tante volte, un senso di colpa molto forte, tante volte si sente di persone che si sono portate il senso di colpa per anni e anni e anni. E nel dibattito in Argentina che citavamo all'inizio è eh, interessante la posizione di alcuni sacerdoti che operano in queste vigias miseria mh, delle, nei quartieri più poveri e che dicono che eh, a volte eh, viene strumentalizzato il discorso sull'aborto, cioè si dice serve ai poveri, invece ai poveri serve ben altro. Ben altro, sì sì, questo è padre Pepe che ha fatto un intervento molto forte, perché adesso c'è il dibattito in corso in Argentina, quindi eh, anche il, il Parlamento diciamo, sta ascoltando delle audizioni pro o contro l'aborto e lui ha fatto veramente un discorso molto forte, sia ehm, appunto stigmatizzando il fatto che voi vi permettete di parlare per i poveri, ma eh, venite a vedere che cosa i poveri hanno bisogno, dice andate nei centri sanitari, andate negli ospedali, vedrete che cosa i poveri hanno bisogno davvero, perché in realtà i poveri abbracciano la vita no? e, e poi anche ha ehm, di nuovo eh, denunciato il collegamento tra eh, l'imposizione dell'aborto e i fondi internazionali, cioè c'è questo, quello che Papa Francesco chiama la colonizzazione ideologica, cioè di eh, diciamo subordinare i finanziamenti, perché adesso in Argentina c'è una crisi economica molto forte, a eh, l'istituzione dell'aborto e poi di altre cose insomma, che riguardano la colonizzazione ideologica. Questo è un dato di fatto. Insomma, che Questo è un dato è un di po'... fatto ed è molto grave perché va ad agire e a orientare scelte in campi eh, che riguardano la società, la famiglia, le nascite, insomma in campi eh. molto personali e molto delicati. Sì, no no, senz'altro, questo è oggettivamente è un problema che c'è eh, un pochino nei confronti della Polonia e dell'Ungheria, un pochino c'è anche questo, cioè non c'è solo questo perché ci sono anche ragioni oggettive di Stato di diritto, però è, è un fatto che questi sono due paesi che eh, si, si oppongono a certe colonizzazioni, anche se con degli eccessi, perché... Eh, un conto è non volere il matrimonio tra persone dello stesso sesso o i due padri e due madri, un conto è dire facciamo il comune LGBT free, cioè con sostanzialmente la non accettazione delle persone omosessuali. Quindi anche su questo diciamo, bisogna stare attenti, no? cioè, nel senso eh, la, il rispetto della persona eh, è, è sempre necessario, poi diverso sono eh, alcune imposizioni ideologiche. Grazie Marisa Levi, esperta in bioetica per essere stata con noi. Ricordo che Tempo Presente tornerà questa sera in replica alle 23, domenica alle 17.45 e su Radio Pace sabato alle 18, domenica alle 4. Grazie e grazie a tutti voi che ci avete seguiti.